தமிழருடைய ஆண்டு பிறப்பு அப்படின்னு போகும்போதே தமிழருடைய வரலாற்று பின்புறம் நமக்கு மிக நுட்பமாக தெரிய வேண்டும் இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தை கடந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக தமிழர் அல்லாதவர்கள் ஆட்சி செய்ததன் விளைவாகவும் பெரிதும் தமிழருடைய பண்பாடு வரலாறு அறிவியல் மருத்துவம் அனைத்தும் மறைக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அழிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் வந்த குழப்பம்தான் இந்த ஐயப்பாடு தமிழருடைய ஆண்டு பிறப்பு தையா அல்லது சித்தரையா என்ற ஐயப்பாடு தமிழருடைய வரலாற்றை நாம் பின்னோக்கி கொள்ளும் போனால் நமக்கு தெளிவாக குமரி கண்ட வரலாறை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன்பு அதாவது கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த புவியின் நிலவரப்பு ஒரு மண் திட்டாகவும் ஒரு கடலாகவும் தான் இருந்திருக்கிறது அதன் பிறகு அதில் தற்போது உள்ள இமயமலைக்கின் அடிப்பகுதியில் இருந்து நேர் மேற்க கிழக்கு மேற்காக ஒரு பெரும் வெடிப்பு கடல் கொண்டு இருந்திருக்கிறது குறிப்பாக இன்று எங்கெங்கெல்லாம் பாலை நிலம் இருக்கிறதோ அரபு நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவின் வடப்பகுதி காஸ்பியன் கடல் கருங்கடல் இந்த மத்திய தரைக்கடல் இந்த நிலப்பகுதி எல்லாமே ஒரு காலத்தில் கடலூர் இருந்திருக்கிறது அதன் பிறகு அன்றைய காலகட்டத்தில் புவி கோளும் சூரியனுக்கு நேர் செங்குத்து கோடில் சூழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஐயப்பாடு எனக்கு தோன்றுகிறது அது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அல்லது அறிவியல் ஆய் புவியியல் ஆய்வாளர்கள் ஆய வேண்டிய ஒரு கருத்து ஏனென்றால் இன்று இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி பாகை பூமி சாய்வாக சூழ்கிறது இந்த சாய்வானது காலப்போக்கில் இருக்க இருக்க அந்த பாகை குறைந்து கொண்டு வருகிறது அப்படி என்றால் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பாகையானது ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஐந்து பாகை அளவுக்கு இது சாய்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த சாய்வுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் ஒரு பெரும் விண்கோள் குமரிக்கண்ட பகுதியில் தாக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த தாக்கத்தின் காரணமாக புவியானது சுழண்டிருக்கின்ற நிலையிலிருந்து சற்று சாய்ந்து சூழக்கூடிய ஒரு தன்மையை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அந்த குமரிக்கண்டம் பல சுக்குகளாக சிதறி விரிசல் விட்டிருக்க வேண்டும் அந்த சாய்வின் விளைவாகத்தான் சூரியனின் வட செலவு தென் செலவு தோன்றவும் அதன் அடிப்படையில் பருவகாலம் தோன்றவும் மழை ஏற்படவும் வேண்டிய சூழல் உருவாகி இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு அந்த குமரிக்கண்ட சிதறல்கள் அந்த தாக்குதல் வடமேற்கு வடகிழக்கு திசை நோக்கி விண்கோள் தாக்கியதால் அந்த குமரிக்கண்ட திட்டு இன்றைக்கு இருக்கின்ற மடகாஸ்கரனின் கிழக்கு பகுதி நிலத்திட்டு கிழக்கு வடக்கு வடகிழக்கு நோக்கி அந்த மண் திட்டு சிதறுகிறது கிழக்கு நோக்கி சிதறிய பெரும் மண் திட்டு ஆஸ்திரேலியா வடக்கு நோக்கி நகர்ந்த பெரும் மண் திட்டு இன்று இருக்கும் இந்தியா என்று சொல்கிறோமே அந்த நிலப்பகுதி வடகிழக்கில் இந்தோனேசியா பிலிப்பைன்ஸ் பர்மா மலேசியா இவை உள்ளடங்க இருக்கும் அதாவது இன்று இருக்கும் ஆஸ்திரேலியா பிலிப்பைன்ஸ் இலங்கை இந்தோனேசியா கம்போடியா மலேசியா பர்மா இந்தியா மாலத்தீவு லட்சத்தீவு மடகாஸ்கர் இவைகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து மடகாஸ்கரின் கீழ்ப்பகுதியில் நெருக்கினால் உருவாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் மண் திட்டுதான் குமரிக்கண்டமாக இருந்திருக்கிறது அந்த உழைப்புக்கும் பிறகு அங்கிருந்து உயிரினங்களும் மனிதனங்களும் பூமியினுடைய பல்வேறு பிரிவுக்கு பிரிந்திருக்கிறது நாம் நாவலம் தீபத்துக்கு வருவோம் இந்த குமரிக்கண்ட உடைந்ததற்கு பிறகும் ஒரு பெரும் நிலவரப்பு இன்று இருக்கும் இந்தியாவோடு கன்னியாகுமரியில் இருந்து நீண்டு இன்று இருக்கும் இந்தியாவை விட இரு மடங்கு அளவுக்கு தென்னோக்கி அதாவது மாலத்தீவுக்கும் தெற்கே பூ மைய கோட்டிற்கும் தெற்கே மதுரை என்ற ஒரு தீவு இருக்கிறது மடகாசிரியர்களுக்கு கீழ் கீழ்ப்பகுதியில் அதுவரை ஒரு வாளாக நீண்டிருந்த ஒரு பெரு நிலப்பரப்பு தான் 
நாவலம் தீவம் என்பது அது ஏழுதங்க நாடு ஏழு பனை நாடு ஏழு குண நாடு ஏழு குண்டக நாடு என்று ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது நாடு மதுரையை சேர்த்த ஐம்பது நாடுகளாக இருந்தது இவை இன்றிருக்கும் இந்தியாவுடன் இலங்கையோடும் சேர்ந்த நிலப்பரப்பு தான் இந்த நாவலம் தேயத்தில் தான் மனித நாகரிக வளர்ச்சி என்பது உலகத்தில் முதல் முதலில் தோன்றியது உலகத்தில் முதல் முதலில் மொழியும் அங்குதான் தோன்றியது வேளாண்மையும் அங்குதான் தோன்றியது அப்போ உலகத்தில் நாகரிகம் பெற்ற ஒரு மனித இனத்தின் முதல் அரசனாகவும் முதல் ஆசானாகவும் இருந்தவன் தான் சிவன் ஆதி சிவன் என்பவர் இந்த முதல் அரசன் காலத்தில் தான் ஆண்டுகள் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டுகள் என்பது ஒரு நாள் எது ஒரு நாள் ஒரு பகலும் ஒரு இரவும் சேர்ந்தது ஒரு நாள் என்று கணித்திருக்கிறார்கள் பகல் முப்பது நாழி இரவு முப்பது நாழி அல்லும் பகலும் அறுபது நாழி என்று கணித்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாழியை அறுபது வினாழி என்றும் ஒரு வினாழியை அறுபது கடி என்றும் பகுத்திருக்கிறார்கள் அப்ப பத்து நாழி ஒரு பொழுது என்று ஒரு பகல் மூன்று பொழுதாகவும் சிறு பொழுதாகவும் இரவு மூன்று சிறு பொழுதாகவும் ஒரு நாளை ஆறு சிறு பொழுதாக பிரித்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுதே கோள்கள் எது விண்மீன் எது என்று தெளிவடைந்திருக்கிறார்கள் சிவனது காலத்திலேயே அந்த கோள்களை வைத்து கிழமைகளை ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி என்று வாரத்தை கணித்திருக்கிறார்கள் சந்திரனின் ஒரு முழு சுற்று அதாவது வளர்விரை தேய்விரை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு முழு சுற்றை ஒரு திங்களாக எடுத்திருக்கிறார்கள் திங்கள் கணக்கை தான் பனிரெண்டு திங்கள் கூடியது ஒரு ஆண்டு என்று கணித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டு கணிப்பு ஒன்றுதான் திங்கள் ஆண்டு முறை உருவாக்கப்பட்டது இதுதான் முதலில் தமிழர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு முறை இந்த ஆண்டு முறை எங்கிருந்து துவங்கப்படுகிறது என்றால் அது வட செலவு தென் செலவு என்கும் பொழுது மகர ரேகையில் இருந்து கதிரவன் மேல் நோக்கி கிளம்பி கடக ரேகை வந்து மீண்டும் மகர ரேகை சென்று திரும்பி தான் இருக்கும் இடத்தில் எப்பொழுது வருகிறதோ இதைதான் ஒரு ஆண்டாக எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்போ துவக்கம் என்பது கதிரவன் தன்னுடைய உச்சியில் இருந்து மகர ரேகையில் இருந்து புறப்பட்டு தன்னுடைய செங்குத்தாக நேர் உச்சியில் இருக்கும் போது ஆண்டை துவக்கி அது மகர ரேகைக்கு கடக ரேகைக்கு வந்து மீண்டும் மகர ரேகைக்கு வந்து தன் உச்சிக்கு வரும்போது ஒரு ஆண்டு முடிவு என்று கணித்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறு கணிக்கப்படும் பொழுது அந்த இடம் எந்த இடம் என்றால் இன்றைக்கு மடகாஸ்கர் பகுதிக்கும் கீழ்பகுதியில் பெருங்கடலில் மதுரை என்று ஒரு தீர்வு இருக்கிறது இதுதான் முதன்மையான முதல் மதுரை முதல் சங்கம் இருந்த மதுரை அந்த அன்றைய அந்த நாவலம் தேயத்தில் தலைநகராக விளங்கிய அந்த மதுரையில் இருந்துதான் இந்த ஆண்டு கணிப்பை அங்கிருந்து அவர்கள் கணித்திருக்கிறார்கள் இன்று தை ஒன்று என்பது இப்பொழுது நான் சொல்கின்ற அந்த மதுரை என்ற தீவில் நீங்கள் போய் நின்றால் உங்களுக்கு நேரு உச்சியில் கதிரவன் இருக்கும் இதுதான் முதல் முதலில் தமிழர்களுடைய ஆண்டு முறையாக கணிக்கப்பட்டது இதனால் தான் பாண்டிய வம்சத்தை சந்திரகுலம் என்று கூறுவார்கள் சந்திரன் என்று ஆண்டு கணித்ததாக இந்த காலங்கள் பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலை கிமு பதினெட்டாயிரம் ஆண்டில் துவங்கி பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு இடையில் அந்த நாவலம் தேயம் பல்வேறு காலகட்டங்களில் கடல் கோளால் தாக்குண்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்போதுதான் அங்கிருந்த மொழி வளம் வேளாண்மை வளம் வானியல் அறிவு மருத்துவ அறிவு கட்டடக்கலை கொண்ட தமிழ் குடிகள் உலகெங்கும் பரவுகின்றன கப்பல்கள் மூலமாகவும் மிதவைகள் மூலமாகவும் இவர்கள் பயணிக்கின்றார்கள் தரைவழியாகவும் பயணிக்கிறார்கள் அவ்வாறு தரைவழியாக மேற்கு கடற்கரை வழியை பயணித்த ஒரு பெருங்கூட்டம் சிந்து வழியில் போய் தங்குகிறது அவர்கள் தான் சிந்தியர்கள் அங்கிருந்து மெசபுடமையா போய் நாகரிகத்தை உருவாக்குகிறார்கள் இங்கிருந்து நேரே கப்பல் மூலம் போனதுதான் யூத இணைத்தன் முன்னோடி என்று கூறுகிறார்கள் இந்த பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு இந்த முழுக்க அழிந்து இந்த மனிதனம் பரவிய பிறகு இந்த பரதகண்டம் பரதன் ஆண்டதால் பரதகண்டம் என்கிறோம் பரதன் என்றால் மீனவன் 
மீனவரை இது பரதர் என்போம் மீன் சின்னமுடைய பாண்டியரை பரதவன் பரதவன் என்போம் பாண்டியன் ஆட்சி இமயமலை வரை அன்று இருந்தது அப்ப இமயமலை முழுக்க வாழ்ந்த மக்கள் யார் தமிழர்கள் நாகர்கள் நா அகம் அகத்தில் உள்ளதை நாவால் சொற்களால் மொழியால் வெளிப்படுத்தியதால் நா அகர் என்று பெயர் இந்த நாக என குடிகளின் தான் இன்று இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கிற எல்லா பூர்வீக குடி மக்களும் இன்று வேறு மொழியாக இருக்கலாம் தமிழை இன்று எப்படி மதுரை தமிழ் கோவை தமிழ் இப்படி மாறி இருக்கிறதோ அப்படி தமிழகத்தினுடைய தாய் பகுதியிலிருந்து புலம் வெகு தூரத்தில் புலம் பெற பெயர மொழி மாறி ஆரிய மொழி கலந்து வெவ்வேறு மொழிகள் உருவாகிவிட்டன அதில் நிற்க சித்தரை எப்பொழுது வருகிறது அப்ப தமிழருடைய ஆண்டு பிறப்பு திங்கள் வழி ஆண்டு பிறப்பு என்பது அது முதல் மதுரை என்று சொல்லிவிட்டேன் அது தை ஒன்று அதற்கு பிறகு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பெருங்கடல் வந்து மீண்டும் உள்ள பகுதி அழிக்கிறது அதுக்கு இடையில் இந்த பனிரெண்டாயிரத்துக்கு மூவாயிரத்துக்கு இடப்பட்ட பகுதியில் இன்று இருக்கும் இலங்கையோடு சேர்ந்து இந்தியா இருக்கிறது இந்திய கன்னியாகுமரியின் தெற்கே ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் மண் இருக்கிறது நிலம் இருக்கிறது இந்த கேரளா கும்பக்க மேற்கே நூத்தி ஐம்பது கல் தொடர்புக்கு மண் இருக்கிறது இதையெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு நிலப்பரப்பாக இருக்கிறது அக்காலகட்டத்தில் கடைசி கடல் கோழியில் இருந்து மக்களை பாதுகாத்து இந்த மண்ணுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ந்து அன்றைய அரசனாக இருந்தவன் முருகன் அவன் தலைநகர் அமைத்தது கதிர்காமம் இன்று இலங்கையில் இருக்கிற கதிர்காமம் அந்த பகுதியில் இருந்துதான் முருகன் வந்து எல்லா மக்களையும் குண்டுகளிலே குடியேற சொல்கிறான் காரணம் அடுத்த கடல் கோழியில் இவர்கள் தப்பித்து கொஞ்சம் பேராவது பிழைக்க வேண்டும் என்ற அதனால் தான் குண்டிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரமின் இருப்பான் என்று கூறுகின்றோம் அந்த கதிர்காமத்தில் இருந்து அதற்கும் பிறகு தமிழரில் விண்டு என்பவர் விஷ்ணு என்று சொல்கின்றோம் விண்டு என்பவர்கள் இது தொன்மையிலையும் குறிஞ்சி மருதம் முல்லை மருதம் நெய்தல் என்ற நிலைவகப்பாடு இருந்தது அவன் பிறகு முருகன் காலத்திலும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என்ற நிலைவகப்பாடு இருந்தது அந்த முல்லை நில வாழ் மக்களாக இருந்த விண்டு என்பவன் தான் இன்று இருக்கக்கூடிய அனைத்து அறிவியல் அதாவது விண் அறிவியல் விஞ்ஞானம் என்கின்ற வான் அறிவியலை அவர் தான் கணித்தார் ஒன்பது கோள்கள் அந்த கோள்களின் சுயற்சி பனிரெண்டு ராசி வான்மொழிய வான்வழியை முன்னித்தருவது பாகையாக பிரித்தது இவை அனைத்தும் அந்த காலகட்டத்தில் தான் அந்த வைத்துதான் இன்றைய குறிப்பு வான் குறிப்பை தான் குறிப்பு குறுப்பு பார்க்கிறோம் என்கிறோம் இதை தமிழர்களில் மெய்ஞான அறிவாளி அறிவாளியாக இருந்த வள்ளுவர்கள் தான் இந்த வான் அறிவியலை கணித்து கொடுத்தவர்கள் இந்த அடுத்த கட்ட ஒரு தெளிவான அறிவியல் அப்ப கதிரவன நிலைமை வைத்து திங்களை வைத்து ஆண்டு கணிக்கும் பொழுது ஓர் ஆண்டு கதிரவன் ஆண்டுக்கும் திங்கள் ஆண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்கள் வேறுபாடு வந்தன இந்த வேறுபாடு என்பது சரியான ஆண்டை பருவ காலத்தை கணிப்பதற்கு வேளாண்மைக்கு உகந்ததாக இல்லை என்பதால் கதிரவனின் சுழற்சியிலிருந்து அடுத்த ஆண்டு கணிக்கப்படுகிறது இந்த கதிரவனின் சுழற்சியிலிருந்து ஆண்டு கணிக்கப்பட்டதுதான் சித்தரை ஒன்று சித்தரை ஒன்றிலிருந்து துவங்குவது அந்த அந்த துவக்கம் ஏற்படுவது என்றால் மகர ரகையிலிருந்து கதிரவன் தலை உச்சிக்கு வரும்பொழுது அந்த தன் தலை உச்சியில் இருந்து தான் ஆண்டை கழிக்கிறார்கள் அந்த இடம் எது என்றால் கதிர்காமம் இன்று இலங்கையில் இருக்கும் கதிர்காமம் இருக்கிறது அப்போது அது தலைநகராக இருந்த தமிழர்களுக்கு அந்த இடத்தில் இருந்து தான் இந்த ஆண்டு துவங்கப்படுகிறது இந்த சித்தரை ஒன்று அன்று கதிர்காமத்தில் நீங்கள் இருந்தீர்களானால் உங்களுடைய நேர் உச்சியில் வந்து கதிரவன் இருக்கும் அதிலிருந்து மகர ரேகை சென்று கடகரேகை சென்று திரும்பி மகர ரேகை வந்து திரும்பி கதிர்காமத்திற்கு மேல் கதிரவன் வரும்போது ஓராண்டு முடிகிறது இதுவும் தமிழருடைய ஆண்டு கணக்கு எனவே எதற்கு பிறகு தமிழருடைய ஆண்டு கணக்கு தான் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்கும் பரவி இருக்கிறது இதுல இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஐயப்பாடு ஐயப்பாடு என்னவென்றால் பல அறுபது ஆண்டுகள் அறுபது ஆண்டு அறுபது அதற்கும் தமிழுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பது உங்களுடைய ஐயப்பாடு என்னொன்று என்றால் தமிழர்களுடைய ஆண்டு பிறகு எப்படி கன்னடரோ தெலுங்குரோ முதலில் நாம் ஒன்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரியர் வரைக்கு முன்பு இந்த பரத கண்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களும் தமிழர்கள் தான் ஆரியருக்கு என்று ஒரு ஆண்டும் கிடையாது வாரியலும் கிடையாது 
அவர்களுடைய அனைத்து வேதங்கள் உட்பட அனைத்து அறிவியலும் தமிழர்களிடமிருந்து களவாடப்பட்டது இவர்கள் திட்டமிட்டு நம்மளுடைய ஆண்டு குறிப்புகளையும் வானியல் குறிப்புகளையும் களவாடி கொண்டு நம்மளுடைய மூல நூல்களை அழித்து விட்டார்கள் அந்த களவாடிய பிறகு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய சமஸ்கிருத மொழியில் பனிரெண்டு திங்களுக்கும் பெயர் எடுத்து வைத்துக் கொண்டார்கள் அறுபது ஆண்டு முறைக்கும் அவர்கள் பெயர் வைத்துக் கொண்டார்கள் பெயரை மாற்றியதனாலேயே அது தமிழர்களுடையது அல்ல என்று நம் முடிவுக்கு வந்துவிட முடியாது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு என்று எந்த ஆண்டு முறையும் தமிழர்கள் இல்லாமல் இந்தியாவில் வேறு யாருக்கும் எந்த வகையிலையும் மருத்துவத்திலிருந்து வானியிலிருந்து இலக்கியத்திலிருந்து மொழியிலிருந்து சான்றுகள் காட்ட முடியாது அப்படி சான்று காட்டக்கூடிய அளவுக்கு எந்த ஒரு மொழியுமே தமிழ் இல்லாமல் இயங்காது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சமஸ்கிருதம் உட்பட தமிழ் அல்லாமல் இயங்காது அனைத்துடைய வேற்றிலும் தமிழில் தான் நீங்கள் எழுதிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கலாச்சார பண்பாட்டினுடைய வேறும் தமிழ் என்பது அப்ப இந்தியா முழுக்க கொண்டாடக்கூடிய ஆண்டு மட்டும் எப்படி தமிழர் அல்லாதவங்க போயிருக்கும் தமிழருடைய ஆண்டு தான் இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கு தமிழர்கள் தான் இந்தியா முழுக்க வாழ்ந்த இன்றைக்கு வேறு வேறு மொழி மக்களாக அவர்கள் இருக்கலாம் அவர்கள் தொன்மை நாகர்கள் அப்ப தொன்மையான நாம இப்ப கூறுவது வந்து பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புழக்கத்தில் இருந்த ஆண்டை கூறுகின்றோம் அப்ப பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பின் போது இந்த கன்னடர் தெலுங்கர் மலையாளி மராத்தியர் ஒரியர் அப்படின்ற எல்லாமே தமிழர்கள் தான் இந்த மொழிகளே அப்போது கிடையாது ஆரியர்களும் அப்போது கிடையாது குறிப்பாக பல்லவர்கள் தெலுங்கர்களுக்கு பிறகு நமது இலக்கியங்கள் அழிக்கப்பட்டது விஜயநகர ஆட்சியின் காலத்தில் முற்றாக அழித்து ஒழிக்கப்பட்டு நமது ஓலைச்சுவடிகள் களவாடப்பட்டு மருத்துவம் வானியல் இறையியல் கோட்பாடு ஆசிவக தத்துவங்கள் இப்படி அனைத்துமே களவாடப்பட்டு மூல நூல்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன நமது அறிஞர்களான சித்தர்கள் அனைத்தும் அனைவரும் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் இப்பொழுது நாம் தமிழ் சொற்கள் அல்ல என்று அதை புறக்கணிப்பதை விட அதற்கான தமிழ்ச்சொல் என்ன என்பதை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கணும் என்று ஒவ்வொன்றும் வரலாறில் இருந்து அறிவியல் இருந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற அனைத்து இலக்கியங்களை கூட திருக்குறளில் இருந்து அனைத்தையும் நீங்கள் இன்றிருக்கும் இந்துத்துவ கோட்பாடு பிரகாரம் படித்து பொருள் அறிந்தால் அதனுடைய சரியான பொருளை உங்களால் உணர முடியாது ஆசிவக சித்தாந்தத்தின்படி ஓரிலை ஈரிலை மூவரை ஓராற்றல் ஈராற்றல் மூவற்றல் ஆற்றல் பொருள் கட்டமைப்பு என்ற இந்த கோட்பாட்டோடும் அணுவியல் கோட்பாட்டாடும் மறுபிறவி கரும வினை மறுத்த கோட்பாடான ஆசிவக கோட்பாட்டின் வழி நின்று நீங்கள் ஒவ்வொரு துறையும் ஆய்வு செய்தால்தான் திருக்குறளை கூட அந்த முறையில் நின்று நீங்கள் படித்தால்தான் அதனுடைய உண்மையான பொருள் உங்களால் உணர முடியும் ஒழிய இன்றிருக்கும் இந்துத்துவாவோ இல்லை வேற எந்த மதம் சார்ந்த நீங்கள் எந்த இலக்கியங்களை படித்தாலும் அதனுடைய உண்மையான பொருளை உணர முடியாது அப்படித்தான் இந்த ஆண்டுகளும் இப்போ ஒரு ஆண்டு துவக்கம் என்பது அறிவியல் பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப வட செலவு இப்ப ஒண்ணு மகர ரேகையிலிருந்து துவங்க வேண்டும் இல்ல பூமைய ரேகையிலிருந்து துவங்க வேண்டும் இல்ல கடக ரேகையிலிருந்து துவங்க வேண்டும் எந்த ஒரு ரேகையும் இல்லாமல் தமிழர்கள் வானியலை கணிப்பதற்கு அவ்வளவு அறிவிலிகள் அல்ல அவன் எந்த இடத்தில் இருந்தானோ அவன் தலைநகரத்தின் உச்சியிலிருந்து கதிரவன் புறப்பட்டது ஆண்டு பிறப்பாக இருக்கிறான் அது இன்று இருக்கும் அந்த மதுரை தீவுக்கும் தை ஒன்றுக்கும் சரியாக அறிவியல் பூர்வமாக பொருந்துகிறது அதேமாதிரி சித்திரை ஒன்றும் கதிர்காமமும் அறிவியல் பூர்வமாக பொருந்துகிறது அவன் தலை உச்சிக்கு நேர் கதிரவன் புறப்படும் பயணம் செய்தான் ஆண்டு ஒன்றாக எடுக்கிறது எடுக்கிறார் இது இல்லாமல் நீங்கள் வேற எந்த வகையிலையும் ஆண்டு கணக்கை வந்து நம்ம எடுக்க போய் வேற எந்த ஆண்டும் இப்படி வந்து ஏற்பு இயலை அறிவியலை வானியலை ஒட்டி வேற எந்த மதத்தினுடைய ஆண்டு பிறப்பும் இல்லை தமிழர்கள் மட்டும்தான் இப்ப இப்பொழுது நம்ம ரெண்டுத்துல எதை எடுத்துக்கணும் இப்போது நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது தொன்மையானது சந்திர சந்திர வழி கணக்கியிலே நம்மளுக்கு முரண்பாடானது ஏனென்றால் ஆண்டுக்கு முன்னிட்டு நம்ம முப்பது நாள் பதினஞ்சு நாள் வளர்ப்பறை பதினஞ்சு நாள் தேர்வுறை முப்பது நாள் எடுக்கிறோம் முப்பது நாள் கூட சரியாக இல்லை பதினான்கு பதினான்கரை நாள் ஏதாவது இருபத்தி ஒன்பது நாள் தான் வரும் அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதங்களுக்கு நீங்க கணக்கு கொடுத்தீங்க நீ முப்பது நாளே முன்னூறு முப்பத்தி ஆறு முன்னூத்தி அறுபது தான் வரும் சூரியனுடைய ஒரு சுற்று முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சே கால நாள் அஞ்சே கால நாள் அதில் நிற்குது இதில் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் கணக்கு எடுத்தாலும் முப்பது மாதத்துக்கும் பன்னெண்டு மாதத்துக்கும் பன்னெண்டு நாள் நிற்குது பன்னெண்டு நாள் அது ஒரு அஞ்சே கால நாள் அப்போ இதுக்கு ரெண்டையும் கூட்டும்போது பதினேழே கால நாள் சந்திர ஆண்டுக்கும் சூரிய ஆண்டுக்கும் வேறுபடுது 
அப்ப சந்திர ஆண்டு ஒத்து வராதுன்னு நம்ம ஆண்டை விட்டுட்டோம் சூரியனுடைய ஆண்டை தான் இன்னைக்கு அறிவியல் பூர்வமா நம்ம கை கையாளறோம் இப்ப சூரியன் ஆண்ட கை அறிவியல் பூர்வமா கையாளும் பொழுது சித்திரை ஒன்று தான் சூரியனுடைய ஆண்டா நம்ம கணக்கு எடுத்திருக்கிறது அப்ப சித்திரை ஒன்றை தான் தமிழருடைய ஆண்டா நம்ம கொண்டாடணும் அது பெயர் வந்து தமிழ்ல இல்லங்கிறதுக்காக நீங்க புறக்கணிக்க முடியாது தமிழ்ல பெயரை நீ வச்சுக்க வேண்டிதான் 